na mwingine ni hapa Taita Taveta mpigie makofi gavana Mwadima. Yaani hapo mlengo hii ama hii unajua tulikuwa na yeye tukiwa paudi yetu. Tukafukuzwa pamoja. Mimi nilipigwa teke huku kasarani na mawe. Lakini siniko hapa na sina uchungu. Sina uchungu. ODM ni marafiki lakini sisi tuko na njia yetu. Rais ni marafiki sana tumekuwa na yeye sana miaka mingi lakini tuko na nini? Na njia yetu. Kama hapa nyinyi watu wataita president. Si mko na njia yetu. Na kwa hiyo njia tuko na uhuru ya kuzungumza. Na kukosoa upande huu upande huu kwa sababu tuko na nini njia yetu si ndio umesikia pingi pingi pongea kizunguza mambo ya si ni si na hiyo ni maana hiyo ni mambo ya maana sana serikali hii ya Kenya kwanza walitueleza chama cha ambao wananchi wa, wa Kenya wako nayo ni uchumi. Ama nyinyi mko na hela hapa. Mmekosa hela? Walituambia ile challenge nyingine ni mama mboga hana hela. Kweli hapa si kweli. Sasa naona rais anaelekea ile mwenendo wa nyingine ambao alisema wakati wa campaign anaipiga Alikuwa anasema anataka kutengenezea makazi hapa chini ile ya juu wachana nayo. Hiyo ya katiba wachana nayo. Kweli ama si kweli? Alikuwa anasema mambo ya mama mboga ndio na nchumi yake. Mambo ya katiba na bibi yake hataki. Kweli ama si kweli? Juzi tumeona ametoa mambo ya katiba. Ya kutengeneza maofisi ya wale watu juu si, si, si wanaichi hapa wale ambao wako juu ofisi sijui ya wakido official position ofisi sijui ya hii mambo ya CDF sijui na nini na nini mambo ya katiba tafadhali rais wewe ni rafiki yangu tuwacheni naye kidogo tunaumia wananchi wanaumia sana ulituhaidi ya kwamba mambo ya uchumi ndio unakuwani kaa hapo kaa hapo tuko na shida na tunataka hii serikali ititatue hiyo shida kwa sababu ni nyingi wakati uhuru aliingia usukani vizuri mjue hili kibaki aliwacha watu 38 kwa mia ndio walikuwa na pesa chakula kila siku 2013 sasa 2022 ni watu 63 kwa mia ambao wanakosa chakula kila siku sio ni aibu hiyo ni shida kubwa sana kwetu serikali tafadhali tafadhali concentrate na mambo uchumi wachana na mambo ya katiba concentrate na mambo uchumi hapo ndio tunaumia political rights tuko nazo concentrate na mambo uchumi rafiki yangu Raila Amolo Odinga alirafiki miaka mingi tulijuana 1992 1992 na tuko marafiki sasa ameanza mambo ya maandamano na maandamano ni kwa ajili ya watu wengine ambao wako kwa ofisi huko juu nyinyi hapa mko na hiyo magari ya hao mko na hiyo ofisi nyinyi mko na hiyo hela kila mwezi Mko na hiyo askari wanapatiwa. Sasa 
sana tunaumia leo nataka maandamano ya watu wainde hiyo ni ungwana kweli hiyo ni ungwana kweli chapa bali wachana na hiyo maneno Surukia sisi tuko na shida hapa chini iwe maandamano ya kusaidia sisi kama hii ambayo tumekuja leo si mko na njaa lakini si hapa ni sema nyinyi uso wapi nimekaa mzuri sana mko na njaa hiyo ndio maandamano tunataka mmoja hapo mfululizo tutue pesa ama kama si hivi ama tutue chakula si ndio si maandamano ya kupiga mawe huko nje kwa sababu ya watu wainde kazi ya watu wainde inasaidia nini na namna gani tafadhali rafiki yangu Raila Amolo Odinga 2023 inakuja a new year christmas iko new year inakuja matenda na hiyo maneno tumechokeshwa na hiyo maneno tumekuwa na wewe hapo sasa ni mambo kimchumi ya wananchi na hiyo ndio siasa ambayo Safina iko nayo na kile mumesikia deputy wangu najua hii piki tongi si mama unajua hakupigia kama wakofu sasa angalia huyu jamaa hizi ya mwanzo sasa 9 years old 39 years old na mnimuona kwa tv kweli ama si kweli binti binti pongi hapo na hii bongo kama kitu kingine thank you very much please amemueleza mambo ya Safina na mambo ya Noa umesikia si ndio sitafikia mjua mkiwa kwanza kwa vijana wakati wenu ni sasa si kesho na ni vizuri nimesikia kuongezi eh kwa hii relief anazunguza mambo ya viwanda hapa tuandike tuandike kwa sababu hii ni hizi minds ambazo zinatoka hapa zinaenda kwao. Tunazikuta huko Dubai na Hong Kong. Hapo ndio wengi wanakuja wanatengenezea hapo. Wanajipatia kazi huko. Sasa tutawaambia na mimi nauliza mambo ukitisha kwa baba na yeye mwenyewe. Isitoke hapa namna hii. Itoke ikiwa finished product. Mukatari yeye mwenyewe. semo kwa Genesis kwenye Mungu alisema muende mbele na mzae You go forth and multiply Mupate watoto wengi Mupate watoto wengi 
Hiyo ni kazi ya Mungu. Ni zawadi ambayo tunampatia. Genesis 28. Kuna father moja mimi ni wa Catholic. Kuna father moja huko Meru aliniuliza kwa ibada kama hii wanawatiki huko na watoto wangapi asema eh niko na wawili asema hii ya 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 wawili tu wewe ujati neno la Mungu wewe umefanya tu replacement ukiondoka moja bibi yako akiondoka nyingine hiyo ni replacement multiplication ni tatu Ine, tano, sita, saba. Musino mwazama mnyanini. Ii ni neno la mungu. Atijisho ni kweli ya masikwe. Sini mwapo ya mungu ni. Mwesikia mpiko na mwesema niyo. Na mungiri sasa. Ndoko. Tatu, ime, tano, sita, saba. Kwa serikali ya safina, tulikuwa na msemu. Na hii tutaskuma rutu wafanya hii. Ukipata tatu, tunabunguza tatu. Hata vye tina kuja chini. Ukipata ime, tunapunguza tena. Hey, hiyo si ni mzuri? Na mpige makofu. Haya. Mkifika tano, tunapunguza zaidi. Mkifika sita, Mungu alitengeneza dunia na siku ngapi? Sita. Sita si si wasafa alipumzika. Mkifika sita tunasema haleluya miaka yako yote utalipa tax ya Kenya kwa sababu mnafanya kazi ya Mungu mnalipwa kodi na mnafanya kazi ya Mungu hiyo ni haki hiyo ni haki basi ni wakati wa Christmas muende mtengeneze hii ni zawadi ya Mungu mnapatia umeshika hiyo Umeshika hiyo mizuri? Na kwa jili, mungu na shida kidogo hapa ya chakula. Nataka wanaume kuwata wapate gumu na wamama gumu saiti. Mama Sabina, chuko na lori chaku ya chakula. Mbao karama 1.2 million shilingi. Kufanya kazi mzuri Januari Kuja kuja kuisukuma tena Kumeshuka hiyo mama Wapate mbubu zaidi Mubarikiwe asateni sana Tarudi Thank you very much